Selamat datang di channel Dara Biru Raja Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisila raja-raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Putusnya terah Pangeran Sambernyowo di Pura Mangkunegaran Berdirinya Pura Mangkunegaran Pura Mangkunegaran adalah salah satu keraton pecahan Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Mangkunegaran mulai berdiri pada tanggal 17 Maret 1757 dengan ditandatanganinya perjanjian Salatiga antara Susunan Paku Buwono ketiga Raden Mas Said dan Hamengku Buwono pertama yang diwakili oleh Pate Danurejo. Sesuai dengan perjanjian Salatiga Raden Mas Said diberi tanah lunggu seluas 4.000 karyo yang tersebar meliputi Kaduang, Ngelaroh, Mataseh, Wiroko, Hariboyo, Honggobayan, Semboyan, Gunung Kidul, Kedu, Pajang Sebelah Utara, dan Selatan. Wilayah Mangkunegaran sekarang menjadi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Banjarsari di Kota Surakarta, Kecamatan Ngawen di Kabupaten Blora, Kecamatan Semen di Gunung Kidul. Dinasti atau Wangsa Kami akan membahas apa itu Wangsa atau Dinasti yang dibahasa Inggriskan menjadi House of. Wangsa adalah serapan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Jawa. Dan kata Jawa Wangsa sendiri adalah perubahan dari kata Sansekerta Famsa yang artinya keluarga. Dalam hubungan dengan kerajaan, Wangsa adalah keluarga raja yang memerintah sebuah kerajaan berdasarkan garis keluarga. Karena kita sedang membahas Pura Mangkunegaran, maka kita terikat dengan paugeran yang dibuat oleh Sultan Agung. Dalam paugeran tersebut, yang berhak menjadi raja adalah laki-laki yang beragama Islam. Jadi, sesuai dengan paugeran tersebut, tahta diwariskan dari ayah ke putranya. Lambang Pura Mangkunegaran Pada Pura Mangkunegaran, lambang kerajaan mulai ada pada zaman Mangkunegara ketiga. Karena pada zaman Mangkunegara pertama, dan Mangkunegara kedua masih disibukkan untuk membangun Pura Mangkunegaran dan perang yaitu peristiwa Pak Kepung di Kasunanan Surakarta dan Geger Sepehi di Kasultanan Yogyakarta Lambang Pura Mangkunegaran juga berubah-ubah di setiap raja yang berkuasa Berikut adalah Lambang Pura Mangkunegaran dari setiap penguasa Lambang Pura Mangkunegaran Zaman Mangkunegara ketiga, Lambang Pura Mangkunegaran, Zaman Mangkunegara keempat, Lambang Pura Mangkunegaran, Zaman Mangkunegara kelima, Lambang Pura Mangkunegaran, Zaman Mangkunegara ke delapan, Lambang Pura Mangkunegaran, Zaman Mangkunegara ke sembilan, Lambang Wangsa Penguasa Pura Mangkunegaran. Dalam sejarah kerajaan Jawa, kami belum menemukan lambang wangsa atau dinasti. Begitu juga kami belum menemukan lambang wangsa dari terah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Mari kita ke bagian sisilah Mangkunegaran. Saya mau ingatkan bahwa dari awal Mangkunegaran berdiri, pewarisan tahta sudah tidak mengikuti paugeran yang dibuat Sultan Agung. Kalau menurut pendapat kami, sistem pewarisan tahta di Mangkunegaran mengikuti merit order. Siapa yang dianggap mampu dari keturunan raja, dialah yang ditunjuk sebagai putra mahkota oleh raja yang sedang berkuasa. Sisilah Raja Mangkunegaran Pendiri Pura Mangkunegaran adalah Raden Mas Said. Setelah perjanjian Salatiga mendirikan Pura Mangkunegaran, dan naik tahta dengan gelar Pangeran Adipati Mangkunegara Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Noto 
atau lebih dikenal dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro pertama. Karena yang mendirikan Mangkunegaran bernama Raden Mas Said, maka wangsa pertama yang berkuasa di Pura Mangkunegaran saya beri nama sesuai dengan pendirinya, Wangsa Saidan atau Wangsa Said. Atau bisa juga nama ayahnya, Wangsa Mangkunegaran. Raden Mas Said, putra dari Gusti Pangeran Haryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan. Gusti Pangeran Haryo Mangkunegoro adalah putra dari Raden Mas Gusti Suryo Putro atau Sri Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa atau Amangkurat keempat dan Mas Ayu Sumarsono atau Raden Ayu Sepuh atau Raden Ayu Kulon. Amangkurat empat adalah salah satu raja dari Kerajaan Mataram Islam. Raden Mas Said menikah dengan Mas Ayu Kusumo Patahati atau Raden Ayu Mangkunegoro Sepuh. Dari pernikahan ini lahir putra yang diberi nama Raden Mas Suro Mulyo dan setelah dewasa diberi gelar Pangeran Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo. Pangeran Haryo Prabu Wijoyo Amijoyo menikah dengan Kanjeng Ratu Alit, putri dari Raden Mas Suryadi atau Susuhunan Paku Buwono ketiga. Raden Mas Suryadi putra dari Raden Mas Prabu Suyoso atau Susuhunan Paku Buwono kedua. Raden Mas Prabu Suyoso putra dari Raden Mas Gusti Suryo Saputro atau Amangkurat empat suksesi Mangku Negara pertama ke Mangku Negara kedua Pangeran Haryo Prabu Wijaya Amijaya adalah putra mahkota yang dipersiapkan oleh Mangku Negara pertama untuk menggantikannya akan tetapi Pangeran Haryo Prabu Wijaya Amijaya meninggal lebih dulu daripada ayahnya sehingga tidak pernah menjadi raja di Mangkunegaran. Setelah meninggalnya Pangeran Haryo Prabu Wijaya Amijaya, Raden Mas Said mengangkat anak-anak Pangeran Haryo Prabu Wijaya Amijaya sebagai anak-anak angkatnya dan dipersiapkan untuk menjadi penggantinya. Kedua putra Pangeran Haryo Prabu Wijaya Amijaya itu adalah satu. Kanjeng Pangeran Aryo Prabu Wijaya Putra pertama Pangeran Haryo Prabu Wijaya Amijaya Gelarnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwadono Gelar ini adalah gelar Putra Mahkota pertama Keraton Mangkunegaran Yang disandangnya setelah ayahnya meninggal Dua Bendoro Raden Masulomo Putra kelima, Pangeran Haryo Prabu Wijaya Amijaya. Gelarnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Suryo Prangwadono. Gelar ini adalah gelar Putra Mahkota kedua Keraton Mangkunegaran yang disandangnya setelah ayahnya meninggal dunia. Tindakan Mangkunegara pertama yang mengangkat cucunya sebagai anak angkat dan kemudian mengangkatnya sebagai Putra Mahkota adalah tindakan yang agak aneh dan tidak mengikuti paugeran dari Sultan Agung Mangkunegara pertama tercatat memiliki beberapa putra selain Pangeran Haryo Prabu Wijaya Amijaya sehingga kalau mengikuti paugeran seharusnya diangkat putra mahkota dari putranya yang masih hidup tidak ada catatan yang menceritakan alasan kenapa Mangkunegara pertama memilih cucu-cucunya menjadi putra mahkota Kanjeng Pangeran Arya Prabu Wijaya meninggal lebih dulu daripada kakeknya Mangku Negara pertama sehingga posisi putra mahkota pertama jatuh ke adiknya Raden Mas Sulomo setelah dewasa Raden Mas Sulomo diberi gelar Pangeran Suryo Mataram Gelar ini diprotes oleh Belanda 
dan diminta untuk diganti sehingga gelar pangerannya diganti menjadi Pangeran Suryo Mangkubumi gelar Pangeran Suryo Mangkubumi ini diprotes oleh Sultan Hamengkubuwono pertama yang sebelum menjadi Sultan memiliki gelar Pangeran Mangkubumi protes Hamengkubuwono pertama tidak digubris oleh Mangku Negoro pertama setelah Mangku Negoro pertama meninggal dunia Raden Mas Sulomo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwadono gelar ini adalah gelar penguasa di Mangkunegaran yang naik tahta sebelum berumur 40 tahun setelah umurnya 40 tahun gelarnya berganti menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayodya Sudubianing Perang Engkang Jumeneng Kaping Kale atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro kedua atau Mangkunegoro kedua sukseksi Mangkunegoro kedua ke Mangkunegoro ketiga Mangkunegoro kedua memiliki permaisuri bernama Raden Ayu Sekeli yang bergelar Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkunegoro kedua dari pernikahan ini memiliki dua putri yang bernama satu Bendoro Raden Ajeng Sayati atau Bendoro Raden Ayu Noto Kusumo dua Bendoro Raden Ajeng Sakeli atau Bendoro Raden Ayu Adi Wijoyo pertama Mangku Negara kedua memiliki istri selir 26 orang dan dari permaisuri dan selir memiliki 69 anak Bendoro Raden Ajeng Sayati menikah dengan Kanjeng Pangeran Haryo Noto Kusumo Kanjeng Pangeran Haryo Noto Kusumo putra Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Diningrat Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Diningrat Putra Gusti Pangeran Haryo Hadi Wijoyo Gusti Pangeran Haryo Hadi Wijoyo Putra Amangkurat keempat Dari pernikahan Bendoro Raden Ajeng Sayati Dan Kanjeng Pangeran Haryo Noto Kusumo Memiliki putra bernama Bendoro Raden Mas Sarengat Bendoro Raden Mas Sarengat dari kecil diangkat anak oleh Mangku Negoro kedua. Setelah dewasa diberi gelar Pangeran Rio dan kemudian ditunjuk sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Aryo Prabu Prangwadono. Setelah Mangku Negoro kedua wafat, Pangeran Rio naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti. Pangeran Adipati Aryo Prabu Prangwadono dan setelah umurnya 40 tahun gelarnya menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Senopati Eng Ayodhya Sudibyoning Perang Engkang Jumeneng Kaping Tigo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ketiga atau Mangku Negoro ketiga dengan naiknya Mangku Negoro ketiga maka berakhirlah Wangsa Saidan dan sesuai dengan cara penulisan Wangsa dimulailah Wangsa Noto Kusuman nama Wangsa Noto Kusuman mengikuti nama ayah dari Pangeran Rio bisa juga penulisan Wangsanya menjadi Wangsa Noto Kusuman Strip Saidan Pada hari Ahad Pon Tanggal 14 Jumadi lahir 1747 Tahun Alip Windu Adi Atau tanggal 29 Maret 1820 Bendara Raden Masarengat Dinikahkan dengan 
Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, anak dari Paku Buwono kelima. Pernikahan ini tidak mencapai dua tahun karena sang istri wafat saat keguguran. Setelah menduda sebentar, ia menikahi Raden Ajeng Samsiyah, sepupunya sendiri, yang putri Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Mijoyo pertama, putra Mangku Negoro kedua dari istri selir Mas Ajeng Pulungseh. Dari pernikahan ini memiliki dua orang putri, Bendoro Raden Ajeng Dunuk dan Bendoro Raden Ajeng Deno. Selain Permaisuri, Bendoro Raden Masarengat juga memiliki 14 orang selir yang memiliki keturunan. Secara keseluruhan, ia memiliki 42 orang anak. Suksesi Mangkunegoro ketiga ke Mangkunegara keempat Bendoro Raden Ajeng Sakali menikah dengan Kanjeng Pangeran Haryo Adi Wijoyo pertama Kanjeng Pangeran Haryo Adi Wijoyo pertama putra Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Diningrat Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Diningrat putra Gusti Pangeran Haryo Hadi Wijoyo Gusti Pangeran Haryo Hadi Wijoyo Putra Amangkurat keempat Dari pernikahan Bendora Raden Ajeng Sakali Dengan Kanjeng Pangeran Haryo Adi Wijoyo pertama Memiliki putra Bendora Raden Mas Sudiro Ketika Mangkunegoro kedua masih hidup Beliau mengambil Bendora Raden Mas Sudiro Sebagai anak angkatnya dan sebelum meninggal, beliau meminta Pangeran Rio untuk mengangkat Bendoro Raden Masudiro sebagai anak angkatnya dan meneruskan untuk mendidiknya. Setelah dewasa, Bendoro Raden Masudiro diberi gelar Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Kusumo. Kemudian ia menikah dengan Raden Ayu Semi dan dikaruniai 14 anak. Tidak lama setelah Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ketiga meninggal tahun 1853, Kanjeng Pangeran Haryo Gondokusumo diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat. Kurang lebih setahun bertahta, kemudian menikah dengan Raden Ayu Dunuk, Putri Dalem Mangkunegoro ketiga dari Permaisuri. Dengan naiknya Bendora Raden Masudiro menjadi Mangku Negoro keempat, maka berakhirlah Wangsa Noto Kusuman dan dimulailah Wangsa Adiwijayan. Nama Wangsa Adiwijayan mengikuti nama ayah dari Bendora Raden Masudiro. Bisa juga penulisan Wangsanya menjadi Wangsa Adiwijayan Strip Saidan. Wangsa Adiwijayan inilah yang menurunkan Raja-Raja Mangkunegaran saat ini. Wangsa Saidan, Wangsa Natakusuman, dan Wangsa Adiwijayan adalah cabang dari Wangsa Amangkurat mengikuti nama leluhur Amangkurat keempat. Demikian video tentang putusnya Terah Pangeran Sambernyowo di Pura Mangkunegaran. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.